。嗨，大家好，这里是大丽丽，今天和大家讨论下通过降低胰岛素抵抗，改变易胖体质的七个办法。如何知道自己是否属于胰岛素抵抗人群呢？如果你觉得自己腹部偏胖，像挂了个游泳圈，随时在身上，食欲旺盛，老想吃吃吃，尤其是渴望高碳水化合物的食物，睡眠不好不深，白天容易疲倦，运动能力变差，那么体育锻炼后体能恢复很慢，肌肉酸痛或者疼痛都比以前严重，脚踝容易肿胀，皮肤变得粗糙，毛孔粗大，而且伴有痤疮。如果这些症状你都有，那你真的需要改善胰岛素敏感性问题，因为一个人如果出现胰岛素抵抗，那么他患上糖尿病的风险会大大增加。而且，如果我们想通过减少脂肪或者增加肌肉来改变身材时，应该做的第一件事其实也是改善胰岛素的敏感性，因为当我们体内发生胰岛素抵抗的时候，身体更容易储存脂肪。胰岛素是有胰腺分泌的一种激素。当我们吃饭时，血糖在消化食物后会上升。胰岛素作为一把钥匙，打开细胞的大门，把葡萄糖储存在肌肉中，作为糖原或者脂肪，用来给我们的身体供能。而当你的体内发生胰岛素抵抗时，细胞则不容易与胰岛素结合，人体呢就必须分泌更多的胰岛素，以获得血液循环中的血糖。胰岛素水平升高就会增加脂肪的储存，那么这就是高胰岛素水平与肥胖相关的原因之一。针对改善胰岛素敏感性、降低胰岛素的抵抗，我总结了七种简单但是很有效的方法。那么第一点，做力量训练或者无氧活动，比如短跑和力量训练。那么运动呢，可以有效提高我们的胰岛素敏感性。因为我们的肌肉和细胞在锻炼期间和锻炼后呢，都渴望得到燃料，而且即使你不锻炼，那么肌肉呢也会消耗我们血液中百分之七十到百分之九十的葡萄糖。所有形式的体力活动都可以提高胰岛素的敏感性。那么其中无氧运动对胰岛素产生的影响最大，因为它能增加我们体内对能量总体的需求。我们肌肉质量每增加 10% 胰岛素抵抗就会减少约 11% 而且我们的身体在锻炼后至少会有24小时保持对胰岛素的敏感性。第二一点就是优化你的碳水化合物摄取。优化碳水化合物摄取的关键是你的自身条件和遗传基因。例如，一个久坐不动的肥胖患者和一个注重自身营养均衡的运动员相比。会有一个完全不同的碳水化合物需求和胰岛素抵抗水平。肥胖的人采用低碳水化合物、高蛋白和低糖饮食，在改善胰岛素敏感性方面比低脂饮食更有效。那比起其他饮食措施，高蛋白饮食对胰岛素敏感性和身体成分的改善产生了最大的变化，对人体炎症和血脂也有显著的改善。如果你经常久坐不动，体重超标，那就试试把纯碳水化合物的摄取量控制在100克以下。对于体重正常、每天运动量足够的人来说，尽量限制纯碳水化合物的摄取在每天1 0 0到0 0克之间。而对于进行专业训练的运动员来说，可以在训练日摄入较高的碳水化合物，而在休息日减少摄取。第三一点是吃改善胰岛素敏感性的食物。那我在这个影片里边也有介绍降低胰岛素水平的食物，建议大家可以去看一看。那么醋、绿茶、坚果还有香料，属于可以增加胰岛素敏感性的食物，能提高人体储存肌肉糖原而不是脂肪的能力。比如醋可以改善我们的胰腺功能，让我们在吃碳水化合物丰富的一餐时，身体释放更少的胰岛素。因为当我们吃了很多碳水化合物时，胰腺往往会高估胰岛素的需求量，从而释放了过多的胰岛素。所以，当我们吃高碳水化合物的食物时呢，无论是土豆、燕麦或者面食，都要跟一个胰岛素增敏剂相搭配。比如，我们可以使用苹果醋、柠檬用来代替一般的醋，那么用酸菜或者腌姜来替代一般的咸菜和炸菜。使用香料、肉桂和姜黄来增添食物的风味
还有每顿饭前可以喝一杯绿茶，每天吃一些核桃、杏仁或其他的坚果。那么第四点就是吃能够降低血糖的食物，有一些食物呢在提高血糖方面的速度十分缓慢，那么这对身体调节胰岛素的释放就更加有效果。富含天然膳食纤维的食物会降低我们血糖反应，蔬菜类比如豆芽菜。苦瓜、西兰花、萝卜和洋葱。那么水果类呢？比如蓝莓和苹果，还有薯类，比如说芋头，都能够帮助降低和稳定我们体内的血糖水平。第五一点就是优化脂肪的摄取，可以改善胰岛素的健康，因为我们所吃的脂肪呢，被身体用来构建保护细胞的外层脂质层。那么这层脂质层呢，功能强大，可以灵活提高细胞对胰岛素的敏感性。所以有几件事情是我们最好做到的。第一个就是避免大量的反式脂肪，那么这些大部分都是氢化油，通常用于烘烤和加工食品。然后减少使用红花、向日葵、棉籽、玉米、菜籽油和其他蔬菜混合物的植物油。那么想做到这一点，最简单的办法呢，就是避免加工食物。然后提高少量如坚果和微加工，还有冷榨橄榄油的欧米伽六脂肪酸的摄入量。另外，平衡我们对欧米伽六和欧米伽三脂肪的摄入，比如一周吃几次鱼，从而获得良好的欧米伽三脂肪酸。那么第六一点呢，就是补充足够的镁。镁是胰岛素敏感性的矿物质，那么它是一种天然的胰岛素增敏剂，它能对我们每一个细胞的胰岛素受体产生积极的影响。比如在对超重人群进行的随机研究中，每天服用365毫克的镁，可以显著改善胰岛素的敏感性和糖耐量。那么研究结束时，参与者的空腹血糖和血压显著降低。富含镁的食物包括蔬菜，特别是瑞士甜菜、西兰花等等。种子呢，比如南瓜子或者芝麻；坚果类，比如杏仁、腰果等。那么第七一点就是做饭时呢，在你的碳水化合物里增加抗性淀粉。通常当我们吃高碳水化合物食物时呢，血糖会迅速上升。但是有一些碳水化合物中存在抗性淀粉，那么对正常消化中的酶不起反应。这些食物对血糖的反应要低很多。肠道里的健康细菌呢，则以抗性淀粉为食，这样就形成了双赢的效果。也就是说，富含抗性淀粉的食物能让你吸收更少的热量，同时又提高胰岛素敏感性。抗性淀粉存在于未经加工的马铃薯淀粉、绿色香蕉、燕麦、豌豆、玉米和生土豆中。那我们在制作碳水化合物食物时，可以让它们先冷却，然后再加热它们，以增加碳水化合物食物的抗性淀粉含量。那么这一过程呢，就改变了碳水化合物的结构，从而降低了血糖反应。那么 ，OK， 我们可以今天就开始试一试这七个增加胰岛素敏感性、降低胰岛素抵抗的办法。那么，养成健康的生活和饮食习惯，从而摆脱烦人的易胖体质。那么，让冬天来临前的我们再瘦一点点，冬天就不用显得那么臃肿了哦。那么好，今天呢我们就聊到这里，谢谢大家的收看和订阅，那么我们下次再见。